Muito bem, estamos de volta com os donos da bola e vamos direto para a redação do nosso programa para conversar com ele, Lucas Guatura, e as notícias do Mundão do Esporte. Olha o meninão aqui, o Lucas Guatura, tudo bem? Luquita, o que você traz de informação do nosso Mundão do Esporte? Boa tarde. Fala, Vieira Júnior, boa tarde, Karma, todos vocês que nos acompanham. Bom, hoje o Mundão do Esporte começa falando de espírito esportivo. Vocês querem ver um bom exemplo de espírito esportivo? Olha aí. Um resultado um tanto quanto estranho, incomum, bizarro e que chamou a atenção do mundo do futebol no último domingo pela terceira divisão da Itália. O próprio Asensa, time de vermelho e preto, foi goleado pelo Cuneu por 20 a 0. E claro que teve uma história que explica tudo isso, né? Somente sete jogadores estavam à disposição da equipe, todos juvenis com idades entre 16 e 19 anos. O capitão do time, inclusive, teve que fazer o papel de técnico porque não tinha ninguém da comissão técnica para representar o time. Lanterna da Série C italiana e sofre com graves problemas financeiros. E para piorar, antes dessa goleada, o próprio Azenza já tinha perdido quatro jogos por W.O. no mesmo campeonato. Uma quinta derrota dessa forma forçaria o time a dar adeus à competição. E não querendo dar adeus à competição, eles decidiram entrar em campo com sete jogadores que vieram da base. O Cuneu venceu o primeiro tempo por 16 e depois no segundo eles foram lá e completaram a goleada de 20 a 0. Mas como eu falei, vale ressaltar né, o espírito esportivo, as vontades do, dos garotos que, que entraram em campo, mesmo sabendo das condições do time. Eu vou ficando por aqui, gente. Vocês têm alguma história bem relacionada com essa de 20 a 0? Beijo até semana que vem. Valeu, Lucas Guatura, o nosso pupilo aqui dos donos da bola. Mas que é normal, tem um né? peca tamanho 46. Dá pra jogar basquete sossegado. Esse é o Lucas Guatura trazendo Mas é o seguinte, aí. O, o exemplo de, de, assim, de dignidade não foi dado pela Avenida. O Avenida estava ganhando o Corinthians. Ele falou, se eu ganho aqui hoje, eu acabo com isso aqui. Então, ele que deixou, susto, vira aí o Corinthians e vai embora. Corinthians, cara, Corinthians, é mentira, Ana, Corinthians, é mentira. Corinthians estava tava sofrendo. Tava sofrendo. Né? <risos> Agora, Carmo, ontem tivemos um jogão digno dos grandes jogos de vôlei dentro da Superliga, envolve, é, envolvendo aí o Sesc Rio de Janeiro e o vôlei Taubaté. Para variar, a partida foi decidida no tie-break e o Taubaté venceu por 3 sets a 2, parciais de 25, 23, 21, 25, 32 a 30. E, é, eu pulei um set ali, 22 a 25, 25, 23, 21, 25, 32 a 30 e 15 a 12. Jogaço. Jogaço. É. Taubaté fez o que se esperava dele. A gente viu ali também a foto do Douglas Souza, que esteve recentemente com a gente. Foi o melhor da partida. O que importava era vencer, né, Carmão? Vencer, vencer. Uma grande vitória. O Ricardo Navar já está com o cabelinho mais branco, né? Ele vai ficar mais agora. Uma notícia que saiu hoje, hein? Pois não. Diz que, diz que o, os, 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 agora. os dois argentinos <risos> não ficarão no Taubaté pós é, a Superliga. Super notícia, tá, 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 o, o, o Diarte e o, e o Facundo Conte serão liberados. Mas precisa, resta saber se isso vai verdadeiramente ocorrer. O Taubaté precisava dessa vitória, o Vieira, para não deixar SESI e Cruzeiro é, deslancharem. E até porque o SESC poderia alcançá-lo, né? A gente está vendo uma aí, boa Carmen, uma, Os resultados normais. Achava que, a gente achou que o, que o SESI... O SESI teria mais trabalho com o Minas, né? 3 a 0 Soltrator. fácil, nenhum problema. E o, o SESC já era esperado, o Cruzeiro já era esperado, 3 a 0 no Lanterna, rebaixado. Classificação também, vamos dar uma olhada. Então, e, e como o, aquilo que a gente falou. Tudo muito próximo, né, cara? Próximo. Aí o, ó, mas ele abriu agora 5 pontos em cima do quarto colocado, o Taubaté. Se ele ganhar do SESI, que é o adversário dele na próxima rodada, ele, enca, ele alcança. E depois ele pega o Cruzeiro, uhum, né? Então está na mão dele. Do mesmo jeito que pode chegar em primeiro, ele pode cair um pouco mais dependendo dos resultados. Mas a vitória de ontem era importante, né? Forte, uma grande vitória. E esse jogo contra o SESI que você falou, Final próximo semana, sábado, sábado, 8 e meia da noite, ginásio do Abaeté. Carmo, um grande abraço, prazer e comensurável. Um prazer, Amanhã hein? acaba a minha estadia aqui e aí, graças a Deus, volta Andressa Lopes. <risos> abraço, Carmo. Tchau, abraço, gente. gente. Fique com o Bande Cidade, primeira edição.